வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் லாகரிமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க எக்ஸசைஸில் நம்ம எந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் ஸோ எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது எப்படி இருக்கும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எக்ஸ்னு இருக்கும் வேறு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆர்ங்கிறது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர்னா என்னது டொமைன் வந்து ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ்னு அர்த்தம் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பட் இங்கே இங்கே பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ ஏ வந்து எப்படி தான் இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் ஏ ஷுட் பி கிரேட் தேன் ஜீரோ அண்ட் ஏ வந்து ஒன்னாக இருக்கக்கூடாதுங்கிற கண்டிஷனை நம்ம பார்த்தோம் சரியா கண்ணா அப்ப இதோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லாகரிமிக் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் அப்ப இதுக்கு நீங்க இதை வந்து எப்படி லாகரிமிக் ஃபங்க்ஷனா இந்த ஒய் இஸ் ஈக்வல் ஏ பவர் எக்ஸ்ங்கிறது லாகரிமிக் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுவீங்கன்னா லாக் ஒய் டு த பேஸ் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இங்க பேஸா இருக்கிறதுக்கு அதாவது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எது பேஸா இருக்குது அதே தான் லாகரிமிக் ஃபங்க்ஷன் பேஸா வரும் சரியா கண்ணா ஸோ இங்கே வந்து பவரில் இருக்கிறது வந்து நமக்கு இங்கே ஆன்சர் ஆகும் அப்போ லாக் ஒய் டு த பேஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இது வந்து லாகரிமிக் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இதுக்கான டொமைன் என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேஞ்ச் தான் இதுக்கு டொமைனாக இருக்கும் ஸோ வாட் இஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ரேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜீரோ கம்மா இன்ஃபினிட்டி நீங்கள் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னாவும் உங்களுக்கு வரது வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் கொடுக்கும் ஸோ எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆனாலும் சரி பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக கொடுத்தீங்கன்னா சரி எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ எப்படி தான் இருக்கும் இட் வில் பி பாசிட்டிவ் ஆல் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட் தான் ஜீரோ ஏ பவர் எக்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எக்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் கிரேட் தேன் ஜீரோ சரி ஏன்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகாது கிரேட் தேன் ஜீரோ தான் அதனால தான் இங்கே வந்து ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ கம்மா இன்ஃபினிட்டி போடும் ஸோ ரேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜீரோ கம்மா இன்ஃபினிட்டி அந்த ரேஞ்ச் தான் நம்மளோட லாகரிமிக் ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும் டொமைனாக வரும் அப்போ லாக் ஒய் டு த பேஸ் ஏஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈஸ் டிஃபைண்ட் எந்த வேல்யூக்குள்ள டிஃபைண்டாக இருக்கும் ஒன்லி ஃபார் x belongs to ஜீரோ கம்மா இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எப்போ டிஃபைண்டாக இருக்கணும் ஃபார் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் எல்லா ரியல் நம்பர்ஸ்க்கும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைண்டாக இருக்கும் பட் லாகர்மிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ்க்கு மட்டும் தான் டிஃபைண்டாக இருக்கும் நெகட்டிவ் வேல்யூக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஏன்னா இதோட ரேஞ்ச் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனோட ரேஞ்ச் தான் நம்மளோட லாகர்மிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னவா வரும் டொமைனாக வரும் சரி ஏன்னா அப்போ இதோட டொமைன் இதுக்கு என்னவா வந்துடும் ரேஞ்சாக வந்துடுமா அப்போ டொமைன் வந்து இங்கே நம்ம நெகட்டிவ் வேல்யூஸும் பாசிபிள் நம்ம பார்த்துருக்கோமா அப்போ லாகர்மிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு வர ஆன்சர் இந்த எக்ஸ் வேல்யூஸ் சாரி இங்கே வந்து ஆ இங்கே வந்து ஒய் பிலாங்ஸ் டு சாரி கேன்னா ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஜீரோ கம்மா இன்ஃபினிட்டி அப்போ இது இதுக்கு வர எக்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து இது வந்து ஆல் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர்ஸ் பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரலாம் நெகட்டிவ் வேல்யூ வரலாம் சரியா ஸோ லாகரிமிக் ஃபங்க்ஷனோட ரேஞ்ச் வந்து ஜீரோ கம்மா இன்ஃபினிட்டி சார் டொமைன் வந்து ஜீரோ கம்மா இன்ஃபினிட்டி அதோட ரேஞ்ச் என்னவா இருக்கணும் இட் பிலாங்ஸ் டு ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் இது வந்து இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் லாகரிமிக் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் த இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இன்னொரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் பாருங்க இப்போ டூ பவர் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டின் இருக்குன்னு வச்சுங்க இது வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் டூ பவர் ஃபோர் டூ ஏ பவர் எக்ஸ் ஃபார்மட்டில் இருக்குதா டூ பவர் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இதை வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்மட்டில் இருக்கிறத வந்து லாகரிமிக் ஃபார்மட்டில் எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக் சிக்ஸ்டீன் டு த பேஸ் இங்கே என்ன பேஸாக இருக்குது அதுதான் இங்கே பேஸில் போடணும் லாக் சிக்ஸ்டீன் டு த பேஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எழுதலாம் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் லாகரிமிக் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருந்தாலும்னு புரியுதுங்களா லாக் இங்கே ஆன்சராக என்ன இருக்குதோ அதை போட்டுக்குங்க அப்படியே இங்கே பேஸில் என்ன இருந்துச்சோ அதை இங்கே பேஸில் போடுங்க ஸோ லாக் சிக்ஸ்டீன் டு த பேஸ் டூ ஈக்குவல் டு இங்கே பவரில் இருக்கிறத தான் நமக்கு ஆன்சராக வரும் ஒரு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் லாகரிதிக் ஃபங்க்ஷனாக மாற்ற சொன்னாங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட கான்சர்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லாகரிதம் பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லாகரிதம் ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பாருங்கள் ஏ பவர் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ இது ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸில் இருக்குது சரிங்களா லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு வரும் இப்போ
ஏ பவர் யூன்னு எடுத்துக்கோங்க ஒய்ங்கிறத ஏ பவர் வின்னு எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா அப்போ எக்ஸ் ஒய்ங்கிறத ஏ பவர் டபுள்யூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு இதை எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் இன்டு ஒய்யா எக்ஸ் ஒய் எக்ஸுங்கிறத என்ன ஏ பவர் யூ ஒய்ங்கிறத என்ன ஏ பவர் வி ஸோ பேஸ் சேமாக இருக்கா பவர் ஆட் பண்ணுவீங்களா அப்போ ஏ பவர் யூ ப்ளஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் டபுள்யூன்னு ஒரு மக்கனு சரியா இப்போ யூ பேஸ் பவர் மட்டும் ஈக்வேட் பண்ணுங்க என்ன வரும் யூ ப்ளஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள்யூன்னு வருமா அகைன் இப்போ இதை வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதால ஆகிரமிக் ஃபங்க்ஷனாக மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு யூன்னு வருமா லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு யூ இதை நீங்கள் லாகிரமிக் ஃபங்க்ஷனாக மாற்றினீங்கன்னா லாக் ஒய் டு த பேஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வின்னு வருமா அதுக்கு பதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ ப்ளஸ் விக்கு பதில் லாக் எக்ஸ் லாக் ஒய் டு த பேஸ் வி ஏ அதே மாதிரி டபுள்யூ போட்டிங்கன்னா லாக் எக்ஸ் ஒய் டு த பேஸ் ஏன்னு வரும் இப்போ வந்துருச்சா ப்ராடக்ட் ரூல் லாக் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டு த பேஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ ப்ளஸ் லாக் ஒய் டு த பேஸ் ஏ புரியுதா கண்ணா இதுதான் ப்ரூஃப் ஸோ எல்லாத்துக்கும் நான் ப்ரூஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இப்போ நான் இது மல்டிபிளிகேஷன் சொன்ன மாதிரி தான் அடுத்தது டிவிஷன் அதே மாதிரி பவர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறோம் அதோட ப்ராடக்ட் பேஸ் ஏமா இருந்தால் பவர் ஆட் பண்ணுறோம் பவர் ஈக்வேட் பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனை லாகிரமிக் ஃபங்க்ஷனை மாற்றி நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எனக்கு ப்ராடக்ட் ரூல் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ ப்ராடக்ட் ரூல் அப்படின்னா ஈஸியாக ஞாபகிங்க மல்டிபிளிகேஷனாக ஆட் பண்ணணும் டிவிஷன்னா சப்ராக்ட் பண்ணணும்னு ஞாபகிச்சுங்க அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஒய் ப்ராடக்டில் இருக்குதா அப்போ நம்ம லாக் தனித்தனியாக போடுறப்ப ஆட் பண்ணணும் அப்போ லாக் எக்ஸ் பேஸ் இங்கே என்ன பேஸ் இருக்கோ அதே தான் வரணும் மாற்றக்கூடாது லாக் எக்ஸ் ஒய் டு த பேஸே இருந்துச்சுன்னா அதை பிரிக்கிறப்ப லாக் எக்ஸ் டு த பேஸே ப்ளஸ் லாக் ஒய் டு த பேஸே தான் வரும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள் ஃபார் எனி எக்ஸ் கம்மா ஒய் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஸோ இங்கேயும் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போ டிவிஷன் ரூல் இதுக்கு என்ன கோஷன் ரூல்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரூட் ரூலுக்கு பேர் வந்து கோஷன் ரூல் சரியா கண்ணு ஸோ கோஷன் ரூல் என்னென்னா டிவிஷனில் இருக்குது அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் டிவிஷன் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் சப்ராக் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன்னா அப்போ லாக் எக்ஸ் டு த பேஸே மைனஸ் லாக் ஒய் டு த பேஸே ஒன்னாக இருக்கிறத நம்ம பிரிக்கிறப்ப ஒன்னாக இருக்கிறப்ப டிவிஷனில் இருக்கணும் அதை நம்ம பிரித்தோம்னா சப்ராக்ஷன் வந்துடும் புரியுதா கிரே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது வந்து கோஷன் ரூல் நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பவர் ரூல் இதுக்கு என்ன ரூல் இது வந்து பவர் ரூல் பவர் ஸோ பவர் ரூல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பவரை முன்னாடி கொண்டு போயிடணும் அவ்வளோதான் லாக் எக்ஸ் பவர் ஏ எக்ஸ் பவர் ஆர் டு த பேஸேன்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த பவர் ஆர் முன்னாடி வந்துடும் அப்போ ஆர் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் டு த பேஸேன்னு எழுதலாம் புரியுதா லாக் எக்ஸ் பவர் ஆர் டு த பேஸேன்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆர் முன்னாடி வந்துடும் ஆர் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் டு த பேஸேன்னு எழுதலாம் இது வந்து பவர் ரூல் நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் நம்ம சொல்லுவோம் இது என்னது சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸை வந்து நம்ம மாத்திரம்னா மாற்றிக்கலாம் ஸோ அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி தான் இது சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் ஸோ இது எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் பின்னு இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பேஸ் பி வரக்கூடாது உங்களுக்கு ஏ தான் வேணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க ஸோ என்ன பேஸ் வரும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பேஸில் போட்டுக்கோங்க இங்கே இங்கே என்ன பேஸ் கொண்டு வரணுமோ அந்த பேஸில் இங்கே போட்டுருங்க இப்போ லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏன்னு வந்துருச்சு அடுத்தது அதை டினாமினேட் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா லாக் இங்கே என்ன பேஸாக இருந்துச்சு அதை இங்கே கொண்டு வந்துருங்க இங்கே நம்ம என்ன பேஸ் கொண்டு வந்தோமோ அதையுமே இங்கே அதாவது நியூமரா டினாமினர் ரெண்டுமே பேஸ் சேமாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன பேஸ் கொண்டு வர போகிறோமோ அது இங்கே போடுறப்ப கீழே இங்கேயும் போட்டுருங்க எதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்களோ அதை இங்கே கொண்டு வந்துருங்க ஓகேவா அப்போ லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ த ஹோல் டிவைடட் பை லாக் பி டு த பேஸ் ஏ நோம் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஒரு லாகிரமிக் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ இது ஒரு லாகிரமிக் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா கண்ணே இதில் பேஸ் வந்து டென்னாக இருந்துச்சுன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த லாகிரதம் என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம காமன் லாகிரிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேஸ் டென்னாக இருந்தால் அந்த லாகிரதம் என்னன்னு சொல்லுவோம் காமன் லாகிரிதம் அதுவே பேஸ் வந்து ஈன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பேஸ் வந்து ஈயாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம
லாக் டூ டு த பேஸ் டென்னு இருக்குன்னு வச்சுங்க இது என்ன லாகிரதம் பேஸ் வந்து டென் வந்துருக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன சொல்லுவோம் நம்ம காமன் லாகிரதம் சொல்லுவோம் அதுவே லாக் டூ டு த பேஸின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நேச்சுரல் லாகிரதம் சொல்லுவோம் ஈயே போடல இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க லாக் டூன்னு மட்டும் கொடுக்குறாங்க இப்போ இது எதில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நேச்சுரல் லாகிரதம் தான் இங்கே ஈ போட்டாவும் போடலினாவும் அது எதில் வந்துடும் நேச்சுரல் லாகிரதமில் தான் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் அங்கே ஈ இருக்கா தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் பே பேஸ் டென் ஈயை தவிர வேறு எந்த பேஸாக இருந்தாலும் கம்பல்சரி அங்கே எழுதி காமிச்சே ஆகணும் ஏ ஈ போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அங்கே எதுவுமே போடல அப்படின்னா அது எந்த நாள் லாகிரதமில் வந்து இட் கம்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் லாகிரதம் ஸோ இது இல்லாமல் பைனரி லாகிரதம்னு ஒன்று இருக்குது அது பைனரினா என்ன பைனரினாவே டூ தான் சரிங்களா அப்போ லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் டூ அதாவது ஏவோட வேல்யூ டூவாக இருந்துச்சுன்னா இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தென் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் பைனரி லாகிரதம் இது மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பைனரி லாகிரதம் சரி ஏன் ஸோ லாக் ஸோ மெயினாக லாகிரதம் நம்ம அதிகமாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு பிக்கஸ்ட் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் இப்போ பிக்கஸ்ட் நம்பர் மல்டிப்ளிகேஷன் மட்டும் இல்லை டிவிஷனுமே நம்ம பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன் த்ரீ செவன் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் ஒன் எயிட் த்ரீ டூ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது இருக்கிற ரொம்ப பெரிய நம்பர் இல்லைங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் வி கேன் டேக் லாகிரதம் லாகிரதம் எடுத்து நம்ம ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதை டிவைட் பண்ணுறனாவும் ஸோ இதையே நீங்கள் டிவிஷனாக இருந்தாவுமே இதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் லாகிரதம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய நம்பர் தான் இல்லை இதோட சின்ன நம்பராக இருந்துச்சுனாவும் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஒன் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் த்ரீ எயிட் த்ரீ டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஏன்னா லெஸ் தேன் ஒன் சரியா லெஸ் லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்தாலும் டிஜிஸ் நிறையா இருக்குது அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறது சிரமமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க சம்ஸுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் வி கேன் யூஸ் லாகிரதம் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகிருந்தாலும் நம்ம லாகிரதம் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அதே டிவிஷன் ஆகிடுச்சுன்னா கோஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஏகன அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதோட டயக்ராம் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் லாகிரமிக் ஃபங்க்ஷனோட டயக்ராம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிற லைன் வந்து இட் வில் என்னது சிமெட்ரிக்கலாக பிரிக்கும் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனை சிமெட்ரிக்கல் இதோட ரிஃப்ளக்ஷனாக இருக்கும் நம்ம இதை ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டரில் படிச்சுருப்போம் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் நம்ம வந்து அந்த ட்ரான்ஸேஷன் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா ட்ரான்ஸேஷன் அதை தான் நம்ம இங்கே இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டூ பவர் எக்ஸோட கவ் எது வழியாக பாஸ் ஆகுது ஒன் வழியாக பாஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி கவ் ஸோ எல்லாமே இந்த ஷேப்பில் தான் வரும் கொஞ்சம் முன்னே பின்னே அந்த எப்படி இருக்கலாம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஒன்றா உள்ளே போய் வரலாம் இல்லை வெளியில் வந்து வரலாம் மற்றபடி ஷேப் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இ பவர் எக்ஸ் ஃபார்மட்டில் ஏ பவர் எக்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபார்மட்டில் இருந்துச்சுனாவே எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்மட்டில் இருந்துச்சுனாவே கர்வ் வந்து இந்த ஷேப்பில் தான் வரும் ஸோ கர்வ் வந்து எப்படி நம்ம சர்க்கிள்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்கொயர்னா இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம மெமரைஸ் வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி எக்ஸ்பனன்ஷியல் கர்வையும் லாகர்மிக் கர்வும் இப்படி தான் வருங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பின்னாடி நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்பல லாகர்மிக் ஃபங்க்ஷனோட கர்வ் ட்ரா பண்ணணுன்னா நம்ம டக்கு நம்ம வேல்யூஸ் கண்டிப்பிக்கவே தேவையில்லை ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் கவனா இந்த மாதிரி மேலே அப்வோர்டு அப்வோர்டு ஓப்பனாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதையோட ரிஃப்ளக்ஷன் ஒய் இசிக்கல் எக்ஸ் கண்ணாடியில் கண்ணாடி பிம்பம் மாட்டே லாகர்மிக் கவ் கிடைக்கும் நமக்கு அது வந்து கீழே குழு டவுன்லோடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு இது லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் டு ஒர்க் ஸோ ரெண்டு டயக்ராமும் கம்பல்சரி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இவ்வளோதான் இந்த கான்செப்ட் தான் நமக்கு வந்து லாகர்மிக் டாபிக்கில் இருக்குது ஸோ இது பேஸ் பண்ணி இருக்க எக்ஸைஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்